今回はカラーページのショートカット基本10選ということでやってみたいと思いますじゃあ早速最初のショートカット Z これ編集ページの時にもやったんですけれども Z はいろんなところをね見るためにマウスホイールをこうコロコロして拡大してホイールボタンを押しながらねこうドラッグするといろいろ拡大する場所がこう見れたりするんですけれどもこのウィンドウをねデフォルトにフィットさせたいって時使うのが Z になります拡大して戻したい時は Z でこれ実は以前は ShiftZ で覚えてる方もいらっしゃると思うんですよただねもう全部ねエディットページでも同じ作業した時に Z で表示がね戻るようになったので多分ねもう Z で覚えていただいてもいいと思いますじゃ次行きましょう方向キーの上と下ですね上下キーこれはクリップ感の移動ですねこれもよく使えますねまあ、こうやってマウスでこう移動してもいいんですけれども一番こっち側に移動したりできるんでまあ使い分けになると思うんですけれどもこれはエディットページでも同じなのでこのねクリップ間の移動っていうのはこのエディットページの操作と同じようにカラーでもできるよっていうのを覚えておくといいと思いますじゃあ次いきましょうか3つ目次はもうノードの追加っていうね超基本中の基本のショートカットオプション S もしくは Windows の人は Alt プラス S これはねよく使うのでまず覚えるショートカットだと思いますでこれに慣れてきたら他にもノードってのはいっぱいあってパラレルノードレイヤーノードアウトサイドノードって大体ねこの3つぐらいはよく使うと思うんですけれども例えばパラレルノードだったらオプションプラスパラレルの P レイヤーノードだったらオプションプラスレイヤーの L L アウトサイドノードの場合はオオプションプラスアウトサイドノードの、o、っていう感じでこの3つぐらいはまあオプション S と合わせて4つぐらいは覚えておくと便利だと思います他にもねいろんなノードのショートカットあるのでそれはこのノードっていうところでこうね一覧が載ってますのでまあ自分が覚えたいノードも覚えておくと便利だと思いますということで次いきましょう4つ目ですねオプションプラス1から8番のこの番号そしてコマンドプラス1から8番までの番号これ何かっていうとノードのカラーのメモリーと読み出しロードってやつですねこれは他のクリップから他のクリップにカラーをコピーしたい時に自分がよく使うショートカットです、えー、じゃあ例えばですねこのカラーを今めちゃめちゃグレーディングしてあるんですけどもこっちの何にもグレーディングしてないクリップにコピーしてみましょうじゃあコピー先のクリップを選んだ状態でオプションもしくは Windows の人は Alt を押しながらじゃあ今回は1番1にメモリーしますこれでこのカラーがこの1番にメモリーされた状態になりますこの状態で適用先のクリップを選んで今度はコマンドを押しながら1番を押すと無事こちらに全てのねノードとともにカラーがコピーされましたというオプション1から8番ロードはコマンド1から8番これ覚えてくださいこれもこのカラーのページのこのメモリーっていうところでありますのでこちらも参考にしてみてくださいもっと簡単な方法も実はあってこれはショートカットじゃないので余談までなんですけれどもこのマウスの中ボタンのクリックでも同じことができて例えばカラーをコピーしたいクリップを選択した状態でマウスカーソルを適用先のクリップのところに置いてマウスの中ボタンを一回クリックそうすると今回はカメラローの設定もカラーも一緒にコピーされましたというね2種類あるのでオプション1コマンド1っていうのともしくは適用したいところでこの中ボタンを押すっていうのと、えー、2種類覚えてくださいちなみに余談なんですけれども今これコピーした時にこのカメラローの情報も一緒にコピーされたのが分かりますかねもう一回戻してみますねさっきの状態はこのカラースペースがブラックマジックデザイン画面はフィルムになっていたんですけれどもこのコピー先のファイルはカラースペースは709になっていてでこのままこうメモリーロードしちゃうとこっちのクリップも709になりままししたたよねで時々ローはコピーされくくないいっててう場面が出てくるんですよそういう時はどうすればいいかっていうともう一回戻しますえっとですねこのねギャラリーっていうところをこう押してくださいそうするとスチールがね入るところが出てくるんですけどもここで右クリックするとここにグレードをコピーカメラロー設定を維持っていうのが出てくるんですよここにチェックを入れることでチェック入りましたよねこれでもう一回コマンド1ってロードすると今回はねカメラローの設定はそのままだったけれどもカラーだけがコピーされるっていう状態になります
、まあ、初心者の方は頭の片隅にでも覚えておいてください自分も実はこれメーカーの方に聞いて知ったんですよね今まであのこの方法でやるとカメラローンもコピーされちゃって不便だなとか思ってたんですけどもこんなところにメニューがありましたここのねなんでこのカラーのメニューの中にそれがなかったのかなって一生懸命ここ探してたんですけどもはい余談でしたじゃあ5つ目じゃあ次はこのノードの向こう側のショートカットいきましょうかこれはコマンドを押しながら D これ何かっていうとノードのオンオフですコントロール D オンオフまあ有効無効の切り替えですねこのノード今ライティングしているノードなんですけどここに筋が入ってますよねこれを一時的にオフにしたかったらコマンドを押しながら D ノードのオンオフじゃあ次いきましょう6つ目今度はこのノード全部を無効化したいオンオフしたいという時はオプションもしくはオルト押しながら D ですねそうすると全部のノードが一気にオンオフになりますただ次7つ目のショートカットに行くんですけども今度シフト D っていうのがあるんですよシフト D こっちの方がねあの自分はよく使えますバイパスっていうこう見てくださいバイパスって出ますよねこ,うこっちの方がね多分ねオプション D よりか使うと思うんですよねなんでかっていうとこのバイパスっていうのはエディットページとかでも普通に使えるんですよこうやってここにねバイパスボタン見えますよねもしあのこのオプション D とあのシフト D の違いっていうか使い分けしてる方がいらっしゃったらコメント欄にあのコメントいただけるとどういう使い分けしてるのかなって自分はほとんどもうシフト D でやっちゃってるんですけれども教えていただけると嬉しいですじゃあ次行きましょうか次は8個目ですねコマンドをしながらホームこれは全てのグレードを1回リセットしたい時のショートカットです押しますコントロールホームはい全部ねなくなって1個のノードに戻りましたよねこれはよく使いますねああもうもう1回やろうとかバージョンもう1個作ってあのリセットした時はコントロールホームちなみに今これデスクトップ機なんですけどもノートブックだとこのホームボタンっていうのがないんですよねそういう場合どうするかっていうとえー、コマンドを押しながらファンクションをしてこの方向キーの左側コマンドファンクション方向キーの左っていうのを覚えておいてください次のショートカットいきましょうか今度はシフトホームこれは何かっていうとノード単位でカラーをリセットするショートカットです例えばじゃあこのカーブっていうのを選んだ状態でシフトホーム押すとねこれだけが今リセットされましたただねあのリネームした名前はリセットされないのであくまでカラーだけがリセットされますコマンドホームで全リセットシフトホームでノードごとのリセットっていう風に覚えておくと便利だと思いますこれもね同じようにノートブックの方はホームボタンがないのでシフトプラスファンクションプラス方向キーの左側こちらを使ってくださいということで、えー、最後10個目これはねショートカットというよりかはまあ、ちょっとした tips になるんですけれどもラットを当てたい時っていうのはこのラットボタンを押してで好きなラットをね見つけたらこうやってこのサムネイルをスクラブすると一時的にラットが当たるじゃないですかで実際にラットを当てる時はここからこうやってドラッグしてねラットを当てる人もいれば右クリックしてこのラットのところから 3D ラットをこうやって目的の自分の好きなラットをたどり着いてここからかけるっていう人もいるんですけどもこれだとどういうふうに当たるのかっていうのは見えないですよねその時にはオプションを押しながらマウスでこういうふうにやるとこう一時的にラットがビューワーで当たって見れるのですごく便利ですはいという感じでした今回はカラーページで使う基本のショートカット10選ということでやってみましたがまだまだねあの自分がよく使って便利なショートカットとか多分これあんまり知らないんじゃないかなっていうショートカットをあの紹介したいと思いますそれはまた別の動画で紹介しますのでそちらもぜひね見てください。ということで今回は以上になります。